zaledwie 35 km od Wrocławia. Znajduje się sztuczne jezioro, które spełnia różne funkcje. Jest zbiornikiem retencyjnym, miejscem wydobywania kruszywa, wyjątkowym punktem widokowym na majaczące w oddali góry, przystanią dla łodzi oraz dobrze zaopatrzoną plażą do letniej rekreacji. To wszystko znajdziecie w jednym miejscu, nad Zalewem Mietkowskim. Zalew znany także pod nazwą Jeziora Mietkowskiego lub Jeziora Domanickiego to największe w województwie dolnośląskim jezioro zaporowe, utworzone przez wybudowanie zapory na rzece Bystrzycy. Najważniejszym miejscem, jakie chcieliśmy zobaczyć podczas naszego pobytu, to oczywiście zapora, której główną funkcją jest piętrzenie wody na rzece Bystrzycy. Zbiornik wodny mieści 65 milionów metrów sześciennych wody, a jego głębokość to 11 metrów. Wysokość zapory to 16 metrów. Zbiornik jest stale pogłębiany na potrzeby działającej obok niego cementowni. Na jego koronie znajduje się ścieżka dydaktyczno-informacyjna, gdzie zapoznamy się z zasiedlającymi zbiornik rybami i ptactwem. Z góry możemy podziwiać okolice z nietypowej perspektywy. Na szczególną uwagę zasługuje fakt połączenia krajobrazu rzeki z górami, zwłaszcza z pobliską ślężą. Długi na ponad 3 km wał można przejść w całości, docierając nim na skraj wsi Bożygniew, a stąd już blisko do mariny, plaży i ośrodka sportów wodnych. Przejdziecie się brzegiem jeziora albo wąską ścieżką tuż na skraju lasu. Więcej miejsc do wypoczynku znajduje się na plaży przy pomoście z jachtami i ośrodku sportów wodnych, gdzie ulokowano punkty gastronomiczne. Jest to miejsce bardzo lubiane przez żeglarzy z uwagi na pomyślne wiatry, które sprzyjają żeglarstwu. Lubiący adrenalinę miłośnicy surfingu i kitesurfingu również znajdą coś dla siebie. Zalew, jak każdy zbiornik wodny, jest fantastycznym miejscem do rozwijania pasji fotograficznej. Połączenie nietypowej scenerii jeziora z górami zaofocuje wieloma udanymi fotkami z plenerów, a dla miłośników dzikiej natury na pewno znajdziecie niejednego ptaka chętnego zapozować do waszych zdjęć. Niedaleko Zalewu, w miejscowości Mietków, zobaczymy resztki pałacu pochodzącego z XVIII wieku. Pierwotnie budynek powstał jako przybudówka wieży obronnej, ale w połowie XIX wieku został rozbudowany. Obecnie pałac jest w ruinie, do dzisiejszych czasów przetrwały tylko ściany. Mam wrażenie, że może się coś tutaj zawalić niedługo. Drugi pałac, również w ruinie, znajduje się w położonej niedaleko wsi Bożygniew. Pochodzący z początku XVII wieku budynek był częścią dużego folwarku. We wsi zobaczymy jeszcze mały kościół pod wezwaniem świętej Barbary z przełomu XIII i XIV wieku. Znajduje się na niewielkim wzgórzu otoczony murem i małym cmentarzem. Z tarasu widokowego można podziwiać panoramę okolicy z zalewem i ślężą. Nad zalew dostaniecie się koleją, autem lub rowerem. Kolejami dolnośląskimi dojedziecie z Wrocławia, Wałbrzycha, Bielawy, Świdnicy, Jeleniej Góry oraz Szklarskiej Poręby, a także bezpośrednim połączeniem Polregio z Poznania. Jeśli jesteście miłośnikami jednośladów, to na pewno warto pomyśleć o dłuższej wycieczce dookoła parku krajobrazowego Doliny Bystrzycy, którego punktem kulminacyjnym może być właśnie Zalew Mietkowski. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia.